Rozwój sztucznej inteligencji postępuje, a wraz z nim rewolucja technologiczna. Robotyzacja w sektorze przemysłowym jest już czymś oczywistym, a roboty w wielu fabrykach na całym świecie zastąpiły już człowieka. Ten jednak stworzony przez inżynierów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma człowiekowi pomóc. Obecnie wygląda to tak. Nie zawsze jednak człowiekowi uda się przetransportować ładunek na dużą odległość. Operatorzy dźwigu nieraz mają problem z określeniem położenia ładunku. Inżynierowie z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie stworzyli pierwszy na świecie wizjonerski system, który jest wczesnym prototypem, jednak w przyszłości ma wspomóc człowieka podczas pracy. Kamery poruszają się, są na gimbalach zamocowane, mogą śledzić naprawdę dużą przestrzeń roboczą i to nie powoduje żadnych ograniczeń w pracy operatora. Za pomocą dwóch kamer możemy wyznaczyć położenie, w przestrzeni trójwymiarowej, gdzie znajduje się ładunek. Mamy podgląd na ekranie z, z tych dwóch kamer, jednocześnie mamy zamodelowaną przestrzeń trójwymiarową e, i widać, gdzie ten ładunek oraz dźwig się dokładnie znajduje w każdym momencie. W tym systemie operator nie pociąga jednak za tradycyjną wajchę. Chcemy, aby to urządzenie umożliwiło e, Informowanie operatora o jakichkolwiek przeszkodach w ruchu żurawia w sposób siłowy, czyli ma po prostu stworzyć opór dla ramienia człowieka. Działa to bardzo prosto. Wkładamy rękę w egzoszkielet, urządzenie podąża za naszą ręką, stawia opór w zależności od tego jaki ładunek podnosimy. Im cięższy ładunek, tym większy opór. Układ ten w przyszłości ma posłużyć człowiekowi do sterowania np. żurawiem przeładunkowym. Finalnie z naszym szefem zespołu planujemy to wykorzystać do sterowania maszynami takimi jak roboty przemysłowe, aby umożliwić operatorowi załadunek kilku maszyn z jednego miejsca za pomocą kilku robotów. Operator będzie tylko przyłączał się pomiędzy poszczególnymi maszynami. Dzięki temu wynalazkowi człowiek będzie w pracy wydajniejszy i w sposób intuicyjny będzie mógł sterować maszynami. I jak to działa spróbujecie na własną rękę już 28 i 29 września w Szczecinie. Chłopaki wy zawsze macie świetne pomysły.